夫人，罗大奶奶派人报信来，说罗大太太病了。母亲，之前还好好的，怎么突然病得这么严重？人老了，身子就不听使唤了。<咳>我已经听说了，戒哥这件事儿，你做得很好，将戒哥过继到二房名下，既不会对钟哥形成威胁。也彻底断了其他姨娘的心思，但是你不能掉以轻心，绝不能让他们夺了侯爷的宠爱。侯爷非常重视尊哥，对女儿也十分尊重。母亲就别操心这个了，安心养病吧。侯爷既然尊重你，那为何到现在不与你同房？你如今已经执掌中馗，接下来便要想办法抓住侯爷的心。男人都贪图新鲜，你让你身边的人多接触一下他，看看侯爷。喜欢哪一个？你跟唐妈妈早做打算。侯爷最近来夫人屋里次数颇多，太太又怎会知晓侯爷跟夫人还未同房？难不成？是有人在偷偷的通风报信。琥珀，你为什么不敢看着我？是不是你？夫人，对不起。好呀，琥珀，果然是你。夫人这么信任你，你却背叛她。你早就想好要当同房上位，是不是？夫人，琥珀绝无此心，害其夫人信我。夫人，你不能再相信他了，他背叛过你。好了，进去吧。夫人放心，姐姐有办法。这个是姐姐给你绣的，你可要好好的留着。你记住了，这手帕，便是我们姐妹的信物。只能听从大太，对不起。琥珀辜负了夫人的信任，任由夫人责罚。我叫你来，不是为了罚你。先起来吧。之前听母亲的言语，她并不知道我在查我娘死因的事情，是你在替我隐瞒。由此可见，你并非卖主求荣之人。你可是有什么难言之隐？你对母亲言听计从，可是有把柄在她手中？
看来，我猜对了。琥珀，我深信你为人。我对你没有恶意，我也不希望你受制于人。你若相信我，我可以帮你。夫人，不是琥珀不信夫人，只是这件事，您帮不了我，就当琥珀对不起你。听说你今日回娘家了，侯爷。母亲身体抱恙，我便回家看了看。需不需要请刘太医过去看看？多谢侯爷关心，若有需要，我再与侯爷说。你还会白描？刺绣需要底稿，不会白描怎么行？只是我画技粗浅。难登大雅之堂，侯爷不要笑话。作画古朴雅致，朦胧中竟还有点古旧陈破之感，是一幅难得的佳作。侯爷果真是文武双全，我作此画时兼用了撞粉和撞色两法，还将实色和颜彩相结合，尽量减少了线条的身影。希望用色彩就能造就出荷塘的朦胧之美。画作是佳作，可你如何用针线将其呈现呢？侯爷拭目以待即可。可是我所言有误。这是，打开看看